ছেলে হারা শত মায়ের অস্ত্র গড়ায় ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি না আমরা ভুলতে পারি না আমাদের মায়ের সেই সব দামাল ছেলেরা যারা মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে তাদেরকে আমরা ভুলতে পারি না আর সেই সব মা যারা তাদের চোখের অস্ত্র ঝরিয়েছে তারা আমাদের বুকের গভীরে আছে আমাদের মাতৃভাষার ভালোবাসায় আছে আমাদের ভাষা এবং বর্ণমালা নিয়ে আমাদের প্রতিদিনের আয়োজন রিম পাওয়ার হোয়াইট বর্ণমালার সাথে আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে দুজন অতিথি আছেন আমরা প্রথমেই তাদের সঙ্গে পরিচিত হই আমাদের মাঝে আছেন মামুনুর রশিদ শিক্ষক বাংলা বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সঙ্গে আরও আছেন মিতা কবির শিক্ষক বাংলা বিভাগ বিএফ সাইন কলেজ আমরা এবার আমাদের প্রতিযোগীদের সঙ্গে পরিচিত হব আমি প্রতিযোগীদেরকে অনুরোধ করব তারা তাদের পরিচয় দেবার জন্য সাদমান রহমান আনন্ত বিএএফ সাইন কলেজ ঢাকা নিহাক্তার মেহেক ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি গার্লস স্কুল সমুদ্র গুপ্ত সেন্ট গ্রেগরি হাই স্কুল সুমাইয়া তাসলিম আদিবা ওয়াইডব্লিউসি হায়ার সেকেন্ডারি গার্লস স্কুল আমাদের এই পর্বের বিজয় তিনজন বন্ধু যাবে পরের পর্বে একজন যেতে পারবে না আমাদের আজকের আয়োজনে আছে ভাষার গল্প ভাষার কাব্য ভাষা থেকে রাষ্ট্র ধাধা শুনে বলা এবং ব্যাকরণ বিষয়ক প্রশ্নাবলী তা আমরা শুরু করছি তোমাদের নিয়মগুলো জানিয়ে দিই প্রথমেই আমাদের ধাঁধার প্রশ্ন তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি করে প্রশ্ন থাকবে এবং তার জন্য পাঁচ নাম্বার যদি সঠিক উত্তর দাও তাহলে পাঁচ নম্বর পাবে ভুলের জন্য কোনো নাম্বার কাটা যাবে না তুমি যদি উত্তর দিতে না চাও পরবর্তী প্রতিযোগী সুযোগটি নিতে পারে সে যদি সঠিক উত্তর দেয় তাহলে পাঁচ নম্বর পাবে আর ভুল উত্তর দিলে তার পাঁচ নম্বর কাটা যাবে তাহলে আমরা শুরু করছি আমি থাকি খালে বিলে তুমি থাকো ডালে আমাদের দেখা হবে মরণের কালে আমাদের প্রথম প্রশ্ন প্রথম প্রতিযোগী তোমার জন্য সাদমান আমি থাকি খালে বিলে তুমি থাকো ডালে আমাদের দেখা হবে মরণের কালে একটু চিন্তা করে ভেবে বলো তার মানে সাদমান এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাচ্ছে না বা পারছে না সে আমরা আমাদের পরবর্তী প্রতিযোগী নেহার কাছে যেতে পারি নেহা আক্তার তুমি কি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চাও না শুধু মরিচ নয় তার সঙ্গে আরো কিছু আছে মরিচ এবং মাছ খালে বিলে কি থাকে খালে থাকে মাছ আর ডালে ডালে থাকে মরিচ কিন্তু তাদের যখন রান্না হয় তখন তাদের একসঙ্গে দেখা হয় এবং সেটাই হচ্ছে তাদের মরণের কাল তো নেহা সঠিক উত্তর দিয়েছে নেহার খাতায় পাঁচ নম্বর যুক্ত হলো এবার তোমার জন্য নির্ধারিত প্রশ্ন নেহা এমন এক রসিক চান নাকে বসে ধরে কান চশমা সঠিক উত্তর হয়েছে নেহার খাতায় আরও পাঁচ নম্বর দিলাম আমাদের পরবর্তী প্রতিযোগী সমুদ্র তোমার জন্য নির্ধারিত প্রশ্ন হচ্ছে ডানা নাই উড়ে যাই মুখ নাই তবু সে ডেকে যাই বা কথা কয় যেটাই বলো কোনো সমস্যা নেই আমরা পরবর্তী প্রতিযোগী সুমায়ের কাছে যেতে পারি সুমাইয়া তুমি কি এই প্রশ্নের উত্তর দেবে উত্তর দিচ্ছি না এটার উত্তর হচ্ছে আসলে মেঘ মেঘের কোনো ডানা নেই মেঘ উড়ে যায় আবার মেঘের কোনো মুখ নেই কিন্তু সে গর্জন করে কথা বলে তোমার জন্য নির্ধারিত ধাঁধা হচ্ছে এমন একটা ধান সেই ধানে চাল নেই একটু মাথা খাটিয়ে বলতে হবে সুমাইয়া তুমি উত্তর দিতে পারবে পারবো ওটা হচ্ছে অভিধান হ্যাঁ তোমার উত্তর সঠিক হয়েছে আমাদের ভাষায় এরকম অনেক শব্দ আছে অভিধান পরিধান আসলে এর সঙ্গে ধান যে ধানে চাল হয় সেই ধান নাই কিন্তু ধান শব্দটি আছে তোমার খাতায় যুক্ত হচ্ছে নাম্বার আমরা আমাদের এই পর্বে বিরতিতে যাব বিরতিতে যাওয়ার আগে তাদের সঙ্গে অতিথি আছেন তার সঙ্গে কথা বলবো আমাদের যে ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে আমাদের প্রতিদিনের গণমাধ্যমের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্নভাবে সে সম্পর্কে আমরা একটু জানতে চাই আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য আসলে এই সময়ের নতুন প্রজন্ম সাধারণত বই পড়া বা সমাজের অন্যান্য যোগাযোগের চেয়ে গণমাধ্যমের সাথে সম্পৃক্ত থাকে মিস কল মিসড কল শব্দটিকে মিস কল বলছি ইংরেজিটাও শুদ্ধ নয় ইংরেজিটাও শুদ্ধ নয় সেটাই বলতে চাই প্রচুর ইংরেজি শব্দের প্রতি আমাদের কিন্তু দুর্বলতা বলবো না কেমন যেন একটা আগ্রহ রয়েছে কিন্তু আমাদের কিন্তু সুন্দর সুন্দর শব্দ রয়েছে প্রতিদিকে ধন্যবাদ আমাদের হাতে ফলাফল এসে গেছে প্রথম পর্বের আমরা দেখি যে আমাদের ফলাফলে সাদমান রহমান পেয়েছে শূন্য নেহা আক্তার দশ সমুদ্রগুপ্ত শূন্য সুমাইয়া তাসনিম পাঁচ এবারে ভাষার গল্প আমাদের মাতৃভাষার নানা বিষয় নিয়ে নানা ত্যাগ তিতিক্ষা মাতৃভাষার জন্য অনেকের অবদান 
অনেক শহীদদের আত্মদান সব মিলিয়ে আমরা ভাষার গল্প এই পর্বে আমাদের রয়েছে ভাষার কাব্য মুক্ত প্রশ্ন পর্ব এই পর্বে একটি করে প্রশ্ন করা হবে একটি প্রশ্ন হবে সঠিক উত্তরের জন্য দশ নম্বর ভুল উত্তরের জন্য নাম্বার কাটা যাবে তোমরা সবাই প্রস্তুত থাকবে তোমাদের হাতে বেল আছে যে আগে বেল বাজাবে তাকে সুযোগ দেওয়া হবে সে যদি দিতে না চায় বা না দিতে পারে পরবর্তী প্রতিযোগী সুযোগ নিতে পারবে কিন্তু ভুল উত্তরের জন্য কিন্তু নাম্বার কাটা যাবে তাহলে তোমরা প্রস্তুত আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম হচ্ছে প্রমথ চৌধুরী তার ছদ্ম নাম কি আমি দেখতে পাচ্ছি সমুদ্রগুপ্ত আগে বেল বাজিয়েছে বীরবল হ্যাঁ সমুদ্রের উত্তর সঠিক হয়েছে আমরা দেখতে পাই যে বাংলা ভাষায় প্রমথ চৌধুরীর একটি বড় অবদান হচ্ছে যে আমরা আজকে যে চলিত বাংলা ভাষা ব্যবহার করছি আমাদের বইপত্র সব জায়গায় একসময় সাধু ভাষায় লেখা হতো তো তিনি বলেছিলেন যে ভাষা মানুষের মুখ থেকে কলমের ডগায় যায় উল্টোটা করতে গেলে মুখে কালি লাগে মানে আমরা আসলে যা মুখে বলবো তাই লিখব তোমরা খেয়াল করবে এখন আমাদের সংবাদপত্র আমাদের বই সব জায়গায় আমরা চলিত ভাষায় লিখছি সেই থেকে আস্তে আস্তে সাধু ভাষার বলা যায় যে বাংলা ভাষা থেকে বিতরণ ঘটেছে তো সমুদ্র নম্বর পাচ্ছে এই পর্বে বন্ধুরা আমরা এবার একটি বইয়ের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেব বই আমাদের অনেক ভালো বন্ধু বই আসলে এতই আপন যে বইয়ের সঙ্গে আমাদের কোনো শত্রুতা হয় না আমরা বই পড়ে জানি আমাদের জ্ঞান শাখার অনেক বিস্তার বইয়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে এবার আমরা এরকমই একটি বইয়ের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের এই পর্ব শুনে বলা গ্রিম ভাইদের রূপকথা জার্মান রূপকথা সংকলন গ্রিম ভাইদের রূপকথা ইয়াকপ গ্রিম এবং ভিলহেলা গ্রিমকে একত্রে গ্রিম ভাতৃদয় নামে অভিহিত করা হয় এই দুই ভাই পরস্পরের সহায়তায় পৌরাণিক কাহিনী এবং লোককাহিনী সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন আঠারোশো সালে এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় যাতে ছিয়াশিটি গল্প ছিল তিন বছর পর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় এতে প্রায় সত্তরটি গল্প সংযুক্ত ছিল আঠারোশো বাইশ সালে গ্রিম ভাইদের রূপকথার তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় এতে একশো সত্তরটি গল্প রয়েছে এই গ্রন্থের অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয় প্রতিটি সংস্করণে নান্দনিক অলঙ্করণ করা হয় ফিলিপ ক্রোট জোহান প্রথম দিকে সংস্করণের গ্রন্থের অঙ্গসজ্জা করেন তার মৃত্যুর পর জার্মান শিল্পী রবার্ট লেইনবার অলঙ্করণ করেন প্রথম দিকের সংস্করণসমূহ শিশুদের উপযোগী কিনা তা নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল গ্রিম ভাইয়েরা শিশুদের উপযোগী পঞ্চাশটি গল্প নিয়ে আঠারোশো সালে শিশু সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন আঠারোশো থেকে আঠারোশো সাল পর্যন্ত এই গ্রন্থের দশটি শিশু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল প্রতিযোগী তোমরা নিশ্চয়ই এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে গ্রিম ভাইদের রূপকথা বিষয়ে শুনেছ তো এবার প্রশ্ন শুরু হচ্ছে প্রত্যেকের জন্য একটি করে নির্ধারিত প্রশ্ন সঠিক উত্তর দিতে পারলে দশ নম্বর না হলে কাটা যাবে তবে পরবর্তী প্রতিযোগী সুযোগ নিতে পারবে তাহলে আমরা শুরু করছি প্রথমে সাদমান তোমাকে দিয়ে প্রথম প্রশ্ন সাদমান তোমার জন্য গ্রিম ভাইদের রূপকথার শিশু সংস্করণে কয়টি গল্প ছিল পঞ্চাশটি সঠিক হয়েছে তোমার উত্তর এবং তোমার খাতায় দশ নম্বর যোগ করে নিচ্ছে জন্য আমাদের পরবর্তী প্রতিযোগী নেহা আক্তার নেহা তোমার জন্য প্রশ্ন হচ্ছে এর শিশু সংস্করণটি কত সালে প্রকাশিত হয়েছিল উনিশশো বারো সালে না সঠিক উত্তর হয়নি আমার মনে হয় পরবর্তী প্রতিযোগী সমুদ্রের কাছে এটা যেতে পারে সমুদ্র তুমি কি প্রশ্নের উত্তর দিতে চাও না উত্তরটা দিচ্ছি না সমুদ্র উত্তর দিতে চাচ্ছে না তাহলে সমুদ্রের জন্য নির্ধারিত প্রশ্ন করি এবার গ্রিম ভাইদের রূপকথা কত সালে প্রকাশিত হয় আঠেরোশো বারো হ্যাঁ তোমার উত্তর সঠিক হয়েছে তোমার খাতায়ও আমরা দশ নম্বর যোগ করে নিচ্ছি আমাদের এর পরের প্রশ্ন সুমাইয়ার জন্য এটি কোন দেশের রূপকথার সংকলন জার্মান তোমার উত্তর সঠিক হয়েছে তোমার খাতায় নম্বর যোগ হচ্ছে সুপ্রিয় দর্শক আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে যাব তার আগে আমাদের সঙ্গে আরও একজন অতিথি আছেন তার সঙ্গে কথা বলবো মিতা কবির মিতা আপনি আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের ভাষাকে সমৃদ্ধ করবার জন্য 
সাহিত্য পাঠের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে কিছু বলবেন বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা যে ভাষার জন্য আমরা এত প্রাণ দিয়েছি এবং ভাষার জন্য আমাদের এত সংগ্রাম ছিল এর জন্য আমার মনে হয় বাচ্চাদেরকে আমাদের যে নতুন প্রজন্ম তাদেরকে বই পড়ায় উৎসাহিত করতে হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন যে আগে মাতৃভাষার গাঁথুনি দরকার আগে নিজের ভাষাটা ভালো করে জানা দরকার আমরা অবশ্যই বাইরের ভাষা আমরা বিদেশি ভাষা আমরা শিখব অবশ্যই শিখব কিন্তু আগে আমাদের মাতৃভাষাকে ভালোবাসতে হবে এবং সেটা বিশুদ্ধভাবে আমাদের এটা ধারণ করতে হবে আমাদের এবারের পর্ব নদীর কথা তোমরা নিশ্চয় জানো যে নদী আমাদের জীবনের সঙ্গে কত গভীরভাবে সম্পর্কিত নদীর বুকে পাল তুলে নৌকা চলতো একসময় সেই নৌকার মাঝি ভাটিয়ালি গান গাইত আমাদের সঙ্গীতের ধারাও সমৃদ্ধ হয়েছে নদীর জন্য আজকে আমরা আমাদের নদীর কথা অংশে সারি নদী সম্পর্কে শুনব সিলেট শহর থেকে চল্লিশ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে গেলে যে নদীর সঙ্গে আপনার দেখা মিলবে তার নাম সারি এই নদীর দৈর্ঘ্য বিশ কিলোমিটার কিন্তু চারপাশে প্রকৃতির বৈচিত্র্য মুগ্ধ করবে সিলেটের জৈন্তাপুরের বুক জুড়ে বয়ে চলেছে এই নদী শাড়ি প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা জানিয়ে রাখা ভালো এর জল যখন কমে তখন অনেক কমে আর যখন বাড়ে তখন অনেক বাড়ে শীত মৌসুমে এর জল কমতে থাকে শুকনো মৌসুমে সাত কিউসেক জল প্রবাহিত হয় আর ভরা বর্ষায় প্রায় তিনশো বিরাশি কিউসেক জল বয়ে নিয়ে যায় সারি নদী নদীতে মাছ আছে তবে মাছের জন্য এই নদী উপযোগী নয় কেননা নদীতে কয়লার গুঁড়ো আছে এই নদী থেকে বালু পাথর ও কয়লা উত্তোলন করা যায় এই নদী থেকে যে বালু উত্তোলন করা হয় তাকে বলা হয় সিলেট গোল্ড তাই নদীতে বালু কয়লা আর পাথরের নৌকার দেখা মিলে সারি নদী সর্পিল গতিতে গিয়েছে এর বাঁকে বাঁকে প্রকৃতির সৌন্দর্য মেলে এই নদীর বাঁকে প্রায় দেখা যায় মাটির ঝিরি নদীর কথা এই পর্বে তোমাদের জন্য একটি মাত্র প্রশ্ন থাকবে তোমাদেরকে বেল বাজিয়ে উত্তর দিতে হবে তোমরা সবাই প্রস্তুত থাকবে সঠিক উত্তরের জন্য দশ নাম্বার আর ভুল উত্তর দিলে নাম্বার কাটা যাবে ঠিক আছে বলতে হবে সারি নদীর দৈর্ঘ্য কত কিলোমিটার আমার মনে হচ্ছে সুমাইয়া আগে বেল বাজিয়েছে তাকে আমরা সুযোগ দিচ্ছি এই প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য বিশ কিলোমিটার তোমার উত্তর সঠিক হয়েছে তোমার খাতায় আমরা দশ নম্বর যোগ করে নিচ্ছি আমাদের এবারের বিভাগ ভাষা থেকে রাষ্ট্র প্রতিযোগী বন্ধুরা তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি করে প্রশ্ন থাকবে এই পর্বে সঠিক উত্তরের জন্য পাঁচ নম্বর ভুল উত্তরের জন্য কোনো নম্বর কাটা যাবে না তাহলে আমি শুরু করছি প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে সাদমান তোমার জন্য আমাদের ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে জহির রায়হানের একটি উপন্যাসের নাম বলো আবার ফাল্গুন কাছাকাছি গেছে সঠিক আরেক ফাল্গুন আরেক ফাল্গুন আরেক ফাল্গুন তোমার উত্তর আসলে সঠিক হয়েছে জহির রায়হান তোমরা জানো যে একজন বড় চলচ্চিত্রকার আমাদের বাংলাদেশের এবং তিনি আমাদের ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে আরেক ফাল্গুন নামে একটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন আমরা সাদমানের খাতায় পাঁচ নম্বর যোগ করে নিচ্ছি পরবর্তী প্রতিযোগী নেহা আক্তার ভাষা আন্দোলনের শহীদ আব্দুল সালাম পেশায় কি করতেন সচিবালয়ের কর্মচারী ছিলেন আসলে তুমি ঠিকই ধরেছ সচিবালয়ে তিনি কাজ করতেন কিন্তু তিনি আসলে ছিলেন রেকর্ড কিপার অর্থাৎ সচিবালয়ের নথি সংরক্ষণ করতেন তাহলে আমরা নেহার খাতায় নম্বর যোগ করে নিচ্ছি আমাদের পরবর্তী প্রতিযোগী সমুদ্র তোমার জন্য প্রশ্ন হচ্ছে তমুদ্দিন মজলিস গঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক কে ছিল আব্দুল মতিন না তুমি বোধ হয় ভেবে বলনি উত্তরটা আমরা সঠিকভাবে নিতে পারছি না যদিও তোমার খাতা থেকে কোনো নম্বর কাটা যাচ্ছে না কিন্তু সঠিক উত্তর হবে আসলে নুরুল হক ভুইয়া আমরা আমাদের পরের প্রতিযোগী সুমায়ার কাছে যাচ্ছি সুমায়া এবার তোমার জন্য প্রশ্ন ভারতের আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্য উনিশশো সালে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত দিয়েছিলেন বিবৃতি দিয়েছিলেন তার নামটা কি বলা যাবে ডক্টর জিয়াউদ্দিন আহমদ সঠিক হয়েছে তোমার উত্তর উনিশশো সালে রাষ্ট্রভাষাকে উর্দু করার পক্ষে যারা যারা মত দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন এবার আমরা জেনে নিই এই পর্বে তোমাদের কার ঝুলিতে কত নম্বর যোগ হলো 
সাদমান তুমি পেয়েছো পাঁচ নেহা আক্তার পাঁচ নম্বর সমুদ্র শূন্য নম্বর সুমাইয়া তুমি পেয়েছো পাঁচ বন্ধুরা এবার ব্যাকরণ নিয়ে মুক্ত প্রশ্ন এই পর্বে তোমাদের পাঁচ নম্বর করে যোগ হবে সঠিক উত্তরের জন্য তোমরা প্রস্তুত থাকবে বেল বাজাতে যে আগে বেল বাজাবে সে সুযোগ পাবে আর ভুল উত্তরের জন্য কিন্তু কাটা যাবে পাঁচ নম্বর তাহলে তোমরা প্রস্তুত আমাদের প্রথম প্রশ্ন একটি বাংলা প্রবাদ একে তো নাচুনি বুড়ি তার উপর ধোলের বাড়ি সাদমান বাজিয়েছে সাদমানকে আমরা সুযোগ দিচ্ছি এই প্রশ্নর উত্তর দেবার জন্য এমনিতেই কোনো কাজ করতে ইচ্ছুক তার উপর আরও অনুকূল পরিবেশ হ্যাঁ ঠিক হয়েছে আমরা সঠিকভাবে নিচ্ছি এমনিতেই আসলে সে খুব আগ্রহী তারপর তাকে আবার কাজে নামিয়ে দেওয়া হলো সুতরাং সে খুবই উৎসাহ নিয়ে কাজ করবে আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি আমি বাংলা ভাষার একটি শব্দ বলবো বলতে হবে এই শব্দটির অর্থ শব্দটি হচ্ছে লাফা লাফা শব্দের মানে হচ্ছে এক ধরনের বড় বেগুন এটা আমাদের মধ্যযুগের পদাবলী সাহিত্যে রয়েছে দীর্ঘ যে বেগুন সেটাকে লাফা বলা হয় এবার পরের প্রশ্ন তোমরা প্রস্তুত আগ্রম বাগ্রম এই বাগধারার অর্থ কি আগে বাজিয়েছে নেহা আক্তার সুতরাং আমরা নেহাকে সুযোগ দেব নেহা তুমি তোমার উত্তর বলতে পারো চিন্তা করো ভাবো সঠিক উত্তর দিতে পারছো না তুমি আসলে এটার মানে হচ্ছে যে অপ্রয়োজনীয় কথা বাজে কথা খুব কাজের কথা নয় সেই অর্থে পরের প্রশ্ন এবং এই পর্বের শেষ প্রশ্ন প্রস্তুত তোমরা যে দয়া বা করুণা কামনা করে এক কথায় প্রকাশ সুমাইয়া তুমি সবার আগে বাজিয়েছো তুমি উত্তর বলতে পারো করুণা কামি হ্যাঁ তোমার উত্তর সঠিক হয়েছে যে দয়া বা করুণা করে সে হচ্ছে করুণা কামি বাংলা ভাষায় এরকম অনেক মজার মজার শব্দ আছে আমরা যেগুলোকে এক কথায় প্রকাশ বলে থাকি আমরা ব্যাকরণ নিয়ে মুক্ত প্রশ্ন পর্ব শেষ করেছি আমরা একটু পরে আমাদের ফলাফল জেনে যাব তার আগে আমাদের মাঝে যে অতিথি আছেন তাদের সঙ্গে কথা বলবো খুব সংক্ষেপে আমরা জানতে চাই আপনাদের কাছে আমাদের শিক্ষার্থীদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা যদি তাদেরকে কোনো প্রশ্ন করতে চাও করতে পারো বাংলা বিষয়টাকে আমরা আরও কীভাবে বেশি নাম্বার পেতে পারি কীভাবে কীভাবে পড়লে আমরা আরও ভালো করতে পারি আমাদের মিতা কবির আছেন আমাদের সঙ্গে ধন্যবাদ সাদমান তুমি একটা সুন্দর প্রশ্ন করেছো এখন তো সৃজনশীল প্রক্রিয়া তোমাদের ভালো করতে হলে তুমি শুদ্ধ বাংলায় তোমার লিখতে হবে এটার জন্য তোমার বই পড়তে হবে আমি এটা আগেও বলেছি বই পড়তে হবে তোমার মুক্ত চিন্তার একটা জায়গা রয়েছে ক্ষেত্র রয়েছে যেটা সৃজনশীল প্রক্রিয়া তুমি যদি বই পড়ো সাথে তাহলে তোমার জ্ঞানটা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং তুমি ভালো নাম্বার পাবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আচ্ছা আপনাকেও ধন্যবাদ আর কোনো প্রশ্ন তোমরা আমাদের মামুন স্যার আছে তাকে করতে যাও সমুদ্র হ্যাঁ বৈজ্ঞানিক কল্প কাহিনী এটা সাহিত্য হিসাবে মানে কতটুকু এটা পটভূমি কি বৈজ্ঞানিক কল্প কাহিনী আমাদের কল্পনাকে বিকাশ ঘটায় বলে এটা অবশ্যই শিশু পাঠ্য কিশোর পাঠ্য আইজাক এসিম তারপর আছে আর্থার সি ক্লার্ক তাদের আমাদের দেশও জাফর ইকবাল রয়েছেন এর মাধ্যমে কিন্তু আমাদের কল্পনার বিকাশ ঘটে ফলে সাহিত্য হিসাবে অবশ্যই উচ্চ মামুন রশিদ আপনাকে ধন্যবাদ আসলে আমরা জানলাম আমাদের অতিথিদের কাছে খুব সুন্দর সুন্দর বক্তব্য আমাদের একেবারেই শেষ প্রান্তে চলে এসছি অনুষ্ঠানের ফলাফল আমাদের হাতে এসে গেছে তা আমি ফলাফল ঘোষণা করছি আমরা ফলাফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্বাগত জানাবো আমাদের সাদমান রহমান সে পেয়েছে বিশ নম্বর নেহা আক্তার শূন্য সমুদ্রগুপ্ত বিশ নম্বর সবশেষে সুমাইয়া পেয়েছে পঁয়ত্রিশ নম্বর নেহা তুমি আমাদের সঙ্গে পরের পর্বে যেতে পারছো না কিন্তু তোমার জন্য রয়েছে ঋণের পক্ষ থেকে একগুচ্ছু বই এবং এন টিভির পক্ষ থেকে সনদপত্র তুমি আমাদের অতিথিদের কাছ থেকে সনদপত্র এবং বই গ্রহণ করো নেহার জন্য শুভেচ্ছা তোমাদের সবার সঙ্গে নেহাও ভালো করেছে আমাদের সঙ্গে ছিল আজকে প্রতিযোগিতায় তার জন্য আমাদের শুভেচ্ছা থাকছে সুপ্রিয় দর্শক ভাষার প্রতি আমাদের ভালোবাসার এই মাসে ঋণ পাওয়ার হোয়াইট নিবেদিত বর্ণমালার সাথে এই অনুষ্ঠানে আপনারা থাকুন থাকুন এন টিভির সঙ্গে